देखिए अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डायनेमिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर लूप देखिए अभी तक हमने पढ़ा था फॉर लूप का जो सिंटेक्स था वो कुछ इस तरह से था फॉर यहां पे हम लिखते थे इनिशियलाइजेशन है ना और उसके बाद हम यहां पे सेमी कोलन के बाद लिखते थे कंडीशन और कंडीशन के बाद हमारा यहां पे क्या आता था सेमी कोलन उसके बाद लिखते थे हम काउंटर हमने कुछ इस तरह से हमने पढ़ा था इसमें कुछ वेरिएशन है फॉर लूप में वो मैं आपको बता रहा हूं लेट से फॉर मैं यहां पे इनिशियलाइजेशन नहीं रख रहा उसके बाद सेमी कोलन डायरेक्ट मैंने यहां पे कंडीशन चेकिंग की देन सेमी कोलन और आई प्लस प्लस दिस इज ऑल्सो करेक्ट मैं इनिशियलाइजेशन पहले भी कर सकता हूं फॉर लूप के पहले और उसको ब्लैंक छोड़ सकता हूं तो दिस इज करेक्ट ठीक है इसमें कोई इश्यू नहीं है इसी प्रकार मैं यहां पर कुछ इस तरह से भी कर सकता हूं सेमी कोलन आई लेस देन टेन और ये ब्लैंक छोड़ देता हूं ठीक है काउंटर वाला ब्लैंक छोड़ दिया दिस इज ऑल्सो करेक्ट That means कि यहां पर मैंने सिर्फ condition checking की है initialization और counter मैंने blank छोड़ दिया This is also correct. Initialization में पह, पहले कर सकता हूं और जो increment decrement है वो मैं block के अंदर भी कर सकता हूं सबसे important चीज जो मैं अब आपको बताने वाला हूं the reason is कि उसी को हम बोलते हैं dynamic structure of for loop। यहां पर मैं multiple declarations कर सकता हूं For example, for i is equal to वन Then comma j is equal to वन यहां सेमी कोलन नहीं इसके बाद सेमी कोलन अब इन दोनों की कंडीशन में इकट्ठे लिख सकता हूं फॉर एग्जाम्पल आई इज लेस देन टेन देन कॉमा जे इज लेस देन टेन एंड देन सेमी कोलन उसके बाद मैं लिख रहा हूं आई प्लस प्लस कॉमा जे प्लस प्लस तो यहां पर आप देखो मैंने मल्टीपल डिक्लेरेशन करी है है ना ये इनिशलाइजेशन हो गई ये कंडीशन हो गई और यह आपका काउंटर हो गया ठीक है तो यहां दो दो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं इसीलिए यही रीजन है कि फॉर लूप जो है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है 